，结果怎么样？下层没有异常。娱乐室、餐厅和厨房我检查过了，都没有异常。我们回来了。太空船正按照程序预设的路线行驶，没有发现外来人员，也没有任何被入侵的痕迹。看来，这艘舰船是一个完美的密闭空间。想实施作案手段，那个人只能从一开始就待在这艘船上。哎呀，我说云母脑袋，这种时候就别啰嗦了，说重点，说重点。简单来说，犯人就在我们之中。<咳>那么我宣布，侦探游戏正式开始。绝对要把那家伙捉拿归案，拿走我的红木玩偶，偷了仓库里的宝物也就算了，还打我的头，呃、好疼啊！小璇，再忍耐一下、啊。本来就不够聪明，这下更笨。你说什么？你这家伙、嗯！难得大家有时间能一起去看 Kia 呢，没想到居然会在半路上发生这样复杂的事情。说起来，你都对着监控系统研究半天了，有什么线索吗？很遗憾，监控系统似乎并不完善。给我看看，怎么拍的全都是天花板啊？毕竟是还没有被正式投入使用的观光型舰船嘛。早知道就应该跟牙医和布罗尼亚一起做修伯利安，为什么要做这个？哼，因为外形很可爱吧？等到明年正式运营的时候。一定很受小孩子们欢迎，对吧？看看我干什么？是心儿想做，我就陪他来了。哎，明明是你一直小声说，就选这个，就选这个。那是因为你以前说过想体验一次豪华舰船，还说什么有重力系统和娱乐设施，肯定不一样。原来你一直都记着。喂喂，现在不是闲聊的时候吧？舰船失窃案还没解决，不能放松警惕。接下来。我们会逐一进行询问，就从你开始吧。丽塔·洛斯威瑟，天命最强女武神小队不灭之刃的副队长，看起来是举止优雅的完美女仆，实际上是专门执行猎杀任务的 S 级女武神，本事件的头号嫌疑人之一。
。小璇，不可无端揣测他人。榆木脑袋啊，榆木脑袋，你可千万别被这个女人给骗了呀！这可是丽塔，整艘舰船上就属她秘密最多。哼哼，不过嘛，哼哼，很。虽然头部受伤。聪明绝顶，任何蛛丝马迹都逃不过苍玄之书的眼睛。嗯、那么，丽塔小姐，请讲述一下你今天下午的行动吧。这个嘛，算算时间，应该差不多了啊。啊整个下午我都在制作甜点，根据福华大人的描述调整了配方，希望符合您的口味。啊、这个味道和记忆中的很相似，好吃好吃，不愧是丽塔。谢谢你，丽塔。不过，只做这一盘酥饼，应该用不了一下午的时间吧？当然不只是这些。我还准备了大家喜欢吃的点心，充分满足每一个人的口味与需求。哦，啊，对了，还有为小璇准备的夜宵——爆汁小肉包，特地做成了一口大小，很适合睡前缓解饥饿，也不会弄脏床单。啊、哦，难怪昨晚睡觉时我总能闻到一股包子味儿，原来是小璇你。啊，那个，丽塔，你的嫌疑洗清了。等等，走了走了，我就误其他人。迪安卡、尤兰、戴尔、阿塔吉娜，天命女武神小队不灭之刃队长，做事认真，为人坦率。但是，这种看起来没有任何疑点的人，通常都是最可疑的。整个下午我都在瞭望室进行天体观测，这些照片可以为我证明。啊、这几张照片是那个时候拍的吧？对。哦。舰船穿过流星群的时候，有过一段时间的失重，好在很快就恢复了正常。啊，失重？可能重力系统故障，也和本案有关。这样就可以证明我的清白，对吧？幽兰戴尔，你应该没有隐瞒其他事情吧？呃、我，啊，哈哈，被我看穿了，快坦白交代。好吧，其实下午的时候。给提亚娜的照片少了几张，好像落在天命办公室了，还是问一问吧。李峰，这么快就想老爸了？呃，等一下，你今天没上班？哎，办公室那边没什么活儿，我就出来透透气。哎哎，你可千万别告诉德丽莎，要替我保密。哎，我给你跟提亚娜买了两个玩偶。看，好辣和好母，你想要哪个？对不起，老爸，我出卖了你。幽兰戴尔果然不擅长说谎呀。放心，西格菲先生应该与本案无关。哦，除此之外，你有没有注意到什么可疑的事？嗯，说起来，昨天夜里我回房间时，听见厨房那边有奇怪的声音。走过去，发现冰箱门开着，小璇正躺在那里偷吃冰淇淋。啊，好了好了，不要再说了，我发誓，那些事情都与本案无关。下一位，谢尔弗拉，虽然他温柔善良。
但很容易被坏人利用，就是那种被骗了还帮人家数钱的类型。只要一块小蛋糕，就可以打开他的话匣子。总之，十分危险。啊，这是给我的吗？谢谢谢。甜甜的食物总是能让人安心。好，不必紧张，希儿。抱歉。其实，自从昨晚大家一起看了恐怖片之后，我就感觉心里不太踏实。下午的时候，我在房间里看书，他在打游戏，然后，嗯，嗯，要出去吗？肚子饿了，去厨房拿点吃的。要我帮你带吗？要不。一起去吧。哎，你该不会是因为看了恐怖片，不敢一个人留在房间吧？哪哪有？好了，我很快就回来，乖乖等我。但是，他一直没有回来，我有点担心，就想出去找找。我去了厨房。娱乐室、餐厅都没有找到他。快要到仓库的时候，啊！系统出故障了，得赶紧去控制室看看。是。我当时有点害怕，就匆匆忙忙回到了餐厅，直到小璇跑过来说要紧急集合。那你在控制室附近看到我丢的红木玩偶了吗？没有。啊，太可惜了，明明离真相只差一步了。抱歉。目前来看，的确有人去过仓库。你所看到的那个影子，极有可能是解开本案的关键。那你最后找到希儿了吗？没有，我一直在餐厅等他。因为他说过肚子饿了吗？哎，啊，啊，这有什么好解释的？没去餐厅只是因为肚子突然不饿了，找不到我只是因为我想随便逛逛，有什么问题吗？虽然名字相同，但这位希尔可要难对付的多。他点子多，脾气臭，爱搞恶作剧。不过他也有弱点，那就是。你也注意到了吧？自从案件发生后，希儿一直有些不安。要是能尽快查明真相就好了。好，好，好，我坦白交代还不行吗？其实我去了放映室，想找点电影看看。怎么这么多电影？这就没了？没了。离开放映室之后，你还去了什么地方？跟你们无关。可疑，实在是太可疑了！你居然怀疑我！要说可疑，倒不如去问问那个德丽莎，她才更可疑吧。吃午饭的时候，她明明说工作做不完了，要在办公室加班一下午，却鬼鬼祟祟的在走廊上探头探脑。你们问她去吧。哼，哦，那那是因为我在去办公室的路上。你说这个谁会信啊？德丽莎·阿波卡利斯，天命的现任主教，看起来是个人畜无害的小不点儿，但说不定什么时候就会摇身一变，成为危险的大魔王。
，有什么证据吗？嗯，其实小璇你也可以为我作证呀。你们看地图，去办公室一定会经过控制室。小璇，你当时也一定看到我了吧？啊？啊，对对，<笑>那么，你们是在失重前看到的，还是在失重后看到的呢？是在失重后。啊？要不再想想？那失重前，<笑>这就对了嘛。<笑>算了，大家还是先吃晚饭吧。吃完晚饭不到五分钟吧。那么，我再做一些点心吧。好耶！进度怎么样？嗯，如果工作上有什么需要帮忙的地方，呃，不，不用了。<咳>工作时间偷懒是不对的。<咳>那个，我去拿些水。我怎么知道？你说会不会是外星人干的？就像昨天晚上看的那部恐怖片里讲的一样，外星人悄悄潜入舰船，企图研究我们的行动啊！等等，我总觉得你这两天怪怪的，云母脑袋，你该不会是外星人变的吧？别多想，那只是电影而已。稍微休息一下吧，和下午时的点心一模一样啊！一点点糖分可以缓解用脑疲劳。嗯，时间，时间和证词不吻合。啊，丽塔小姐，我记得你平时的日程表排得很满，对吧？毕竟我也是天命组织的一员嘛，引导人们重建家园，宣讲知识。筹办学校，清扫残余风险，恢复生态环境，远赴野外调查。我的日常工作平平无奇，只不过是天命组织的一员，应做的事情而已。但是，这些甜点你只用了三十分钟，而你之前却说自己一整个下午都在制作甜点，可以解释一下你在隐瞒什么吗，丽塔小姐？那浮华大人又在隐瞒什么呢？直至此刻，您都不肯说出仓库中丢失的宝物是什么呢？哦，难怪你这两天神神秘秘的，你果然是外星人。虽然我很相信云母脑袋的为人，但是那句话怎么说的来着？排除一切不可能的，剩下的即使再不可能，那也是真相。说来惭愧，其实也不是什么宝物。这些天我一直在思考一件事，我想送提亚娜一份特别的新年礼物，它既能代表着过去那些漫长的旅程，也适合展望并不遥远的未来。文字记载太过冗长，影片也已然来不及拍摄。直到登上舰船，看见浩渺宇宙中那颗小小的蓝色星球，我才确定了最终方案。这两天，我一直在仓库中制作那份礼物。下午，我去下层仓库拿工具，打算组装一些小部件。没想到回来的时候，就发生了这样的事。哦，还好还好，云木脑袋并没有做什么危险的事。啊，等等，差点被丽塔转移话题了。除了云木脑袋和我，你们的证词都有漏洞。我想。大家应该都出于一些特别的理由，才会有所隐瞒吧？崩坏事件告一段落后，需要解决的问题依然很多。为了能尽快到达那个更美好的明天，天命的每个人都竭尽全力的忙碌着。特别是德丽莎大人，我给德丽莎大人送饮品的时候，发现办公室空无一人。既然如此，我就处理了一些力所能及的工作
，希望能让她多休息一会儿。等一下，丽塔小姐，你刚才说办公室空无一人。那个，好吧。其实整个下午我都在图书馆构思新年活动，我一直有些担心提安娜，她一个人在月球。虽然通信时总是笑嘻嘻的说着没事，但他一定也会感到寂寞吧。以前每逢新年，伊安娜都会吵着玩游戏，要红包，还拉着大家一起拍照。我今年也准备了很多红包，还设计了很多适合新年时大家一起玩的小游戏，肯定会很热闹。等等，该不会又是相机连拍，没抢到镜头的人喝苦瓜汁吧？哼哼，保密。到时候你们就知道了。有种不好的预感，啊！云木脑袋，你突然盯着我干什么？既然德丽莎女士并没有去办公室，那么她也无法证明小璇下午在控制室了。啊啊！我我我我可以证明。我前往办公室的时候，确实看到了有人坐在控制室的椅子上。难得小璇在认真工作呢，还是不打扰她了。嘿嘿，看吧，我可是很认真的呢。可是，重力系统失控后，我却没有在控制室里看到小璇呢。小璇，你又翘班了。翘班的人可不止小璇一个。本应该在天命总部值班的齐格飞先生，今天一整天都没有在线呢。国上，齐、嗯、格飞总是这样。哎呀，别急，冷静，冷静,冷静一下。啊，等等，丽塔，你去控制室的时候，有没有看见椅子上坐着一个红木玩偶？当然没有。我明白了，原来是你。只有你去过控制室，一定是你把我的红木玩偶藏起来的。终于让我抓住了，把我的机身还给我！我要给齐格飞打电话，我要好好教训他一顿、呃。大家有什么话坐下说。开我！还有小璇，替身是怎么回事？反正舰船都是自动驾驶，只要有个东西坐在那里不就行了吗？只要有个东西坐在控制室，我就能在仓库里那张又软又弹的大床上睡觉了。仓库里的大床，放开我！我早就看齐格飞不顺眼了。哎呀，别告了！放开我！放开我！大家不要吵架！红木玩偶是我藏起来的。啊！哎，可是为什么？三言两语很难解释。哎，总之，啊！他怎么变成这个样子了？我闹呢？你说什么？谁让失重的时候他在走廊上飘，简直和恐怖片里的异形一模一样。啊哈哈，原来你怕那个呀？今晚要不要继续看呀？后面还有二三四五六部呢。好啊，我在光盘堆里翻了一下午，原来电影在你那里，给我交出来！你看，光盘呢？把光盘拿出来，我今天必须得把它修回。其实，光盘在我这里啊。我知道你不喜欢那部电影，就把它们暂时收了起来，这样大家也不会看到续集了。你收在哪里了？就在床下的箱子里，很安全。你放心，等旅行结束，我就会把它还回去。不，不要把那种东西放在我们房间里呀、啊！这样一来，一切都说得通了。午饭后，小璇把侯母玩偶假扮成自己的模样。放在控制室的座椅上。随后，他来到仓库，掀开了防尘布，躺在了一张有弹性的大床上，开始午睡。哎，你怎么知道上面还盖着防尘布？下午，舰船穿过流星群
，可能产生了短暂颠簸，让侯母玩偶误触到了某个案件，引起了重力系统失控。此时，小轩仍然在仓库寒水，那张有弹性的大床载着他飘到了空中。伴随重力系统恢复，小轩从半空中掉了下来，而那张大床则被吸入了通风口里。关系，我知道你不是故意的。至于礼物，我再想想办法。福华，这应该是一只风筝吧？嗯。在神州，人们会以竹篾为鼓，以薄纸为面，做成纸鸢，绘上图案。再则一日晴空万里，风向正好，让纸鸢扶摇直上。破风成云，遨游于长空之上。只要有风，风筝就能飞翔；只要有希望，人们就不会彷徨。正如一路走来的你我，怀着对未来无限美好的愿景，即使历尽波折，也坚定向前。攥紧手中的希望，不会放弃。这个好像不是普通的防尘布，那是反射薄膜。按照原本的设计方案，是用在舰船外部做成装饰的，但现在看来，应该是用不上了。质地很轻，也很薄。如果有支撑结构的话，也许还有机会再制作一只风筝。下层仓库还有一些碳纤维复合材料，应该用得上。我们也来帮忙。距离抵达月球还有六个小时，应该足够了。还有我，让我做什么都可以。一起搞个大家伙吧。心怎么少了？提安娜，啊，不是我，<笑>真的，当当然了，笨蛋提安娜，又在偷吃，笨蛋提安娜又在偷吃。
苍玄之术。其实这个是、啊，一定是方丈对吧？在旧时的神州，每逢早春二月，大人小孩都会一起放风筝。我说的没错吧？你怎么知道？我一直都记着呢。以前新年的时候，我总是会忍不住乱吃很多东西，撑得躺在沙发上，翻过来滚过去。班长就在旁边陪着我，还讲了好多有趣的故事。啊，那时候真热闹啊！对了，风筝在月球上也能飞起来吗？那当然，月球基地里也有空气嘛。至于到了更高的太空，只要你跑起来，剩下的就交给我吧。好，那我出发了。回到了过去一样。哎，班长，班长，你说宇宙中会不会存在其他文明呢？这个，如果他们能看到这只风筝，一定会很惊讶吧？危险，危险！发现不明飞行物，看起来是只风筝。哦，啊，怎么会有飞得这么高的风筝啊？嗯，说到风筝，你们没发现？舰船越飞越远了吗？确实。